హాయ్ నేను డాక్టర్ జేపీవి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు నేను ఒక కండిషన్ గురించి చెప్తాను కేసు గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే నేను ఒక పేషెంట్ని మధ్య చూడడం జరిగింది తను ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాడు మేల్ పేషెంట్ మగ మగతను బాగా లావుగా ఉన్నాడు బాగా లావుగా ఉన్నాడు తనకి షుగర్ ఉన్నది బీపీ ఉన్నది నాకు ఈ బ్యాక్ పెయిన్ తోటి వచ్చారనమాట సో బ్యాక్లో పెద్ద స్పెసిఫిక్గా ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కానీ ఆయన కొంచెం కొంచెం నడిస్తే ఆయాసం వస్తుంది సార్ అని చెప్పి చెప్పారు సరే ఏంటి నార్మల్గా మనం కొంచెం దూరం నడిచిన ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోపలే తనకి ఆయాసం వస్తుందని చెప్పి చెప్పారు దానికి తోడు ఆయన చాలా లావుగా ఉన్నారు షుగర్ ఉన్నది బీపీ ఉన్నది సో వెంటనే కార్డియాలజిస్ట్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది కార్డియాలజిస్టులు ఈసీజీ తీస్తే వాళ్ళు కొంచెం ఈసీజీలో చేంజెస్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే హార్ట్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషను తగ్గి నా సైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో వాళ్ళు వెంటనే యాంజోగ్రామ్ చేస్తే ఈ సో హార్ట్లో మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత వాటిని ట్రీట్ చేశారనుకోండి కానీ ఇది నేను ఎందుకు ఈ కేస్ స్టడీ చెప్పానంటే దీన్ని మేము మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటాము మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఇది ఒకటి కాదండి అన్నీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ని కలిపి ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటాం ఈ గ్రూప్లో ఐదు ఉంటాయి ఐదు కాంపొనెంట్స్ బ్లడ్ షుగర్ ఎక్కువగా ఉండడం బీపీ ఎక్కువగా ఉండడం మూడోది ఒబేసిటీ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ అంటాం ఒబేసిటీ అంటే పొట్ట భాగం ఈ బటక్స్ ఏరియాలో ఎక్కువగా మన ఫ్యాట్ కలెక్ట్ అయి ఉండడం నాలుగోది ఈ బ్లడ్లో ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండవు అంటే దీన్నే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాము హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉండడం అంటే ఇది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ తక్కువగా ఉండి ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఐదుటిని కలిపి మేము మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటాం అంటే ఏంటంటే షుగర్ ఎక్కువగా ఉండడం బీపీ ఎక్కువగా ఉండడం ఒబేసిటీ అందులోనూ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉండటం గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ తక్కువగా ఉండటం ఈ ఐదుటిల్లో ఏదైనా మూడు ఉంటే పే దాన్ని పేషెంట్కి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉందని చెప్పి అంటాం అనమాట సరే ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఏంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేషెంట్లో మీరు చెప్పే చూసే ఉంటారు తను లావుగా ఉన్నాడు తనకి షుగర్ ఉన్నది బీపీ ఉన్నది సరే ఎందుకు తెలుసుకోవాలి సార్ ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ గురించి అంటే ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా హై రిస్క్ ఉంటుందన్నమాట హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఎస్పెషలీ హార్ట్ అటాక్స్ హార్ట్ అటాక్స్తో చనిపోవడం ఈ బ్రెయిన్కి స్ట్రోక్స్ వచ్చి ఈ పెరాలసిస్లు రావడం అనే రిస్క్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ దానికి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సరే ఇది అసలు మనకి ఎందుకు వస్తుంది ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా కనిపిస్తుంది మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే మన ఇండియాలో అంత స్టాటిస్టిక్స్ మనకి అందుబాటులో లేవు కానీ బట్ అమెరికన్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే వన్ ఇన్ త్రీ అడల్ట్స్లో అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళల్లో ముగ్గురులో ఒకళ్ళకి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉందని చెప్పి వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ అమెరికన్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి అంటే చాలా ఎక్కువ శాతం అడల్ట్స్లో దాదాపు థర్టీ పర్సెంట్ ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ కనిపిస్తుంది అనమాట సరే ఇది దీనికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఎందుకు ఎవరెవరిలో ఇవి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్స్ రావచ్చు అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏజ్ పెరిగే కొద్ది సాధారణంగా ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి ఎందుకు రావచ్చు సార్ ఏజ్ పెరిగే కొద్ది అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్ది మన శరీరంలో కొన్ని హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ తప్పుతూ ఉంటుంది దానివల్ల మనం వే బరువు పెరగడం అంటే ఎస్పెషలీ ఈ పొట్ట బటక్స్ ఏరియాలో మనకి ఈ ఫ్యాట్ కలెక్ట్ అవ్వడం దీన్ని సెంట్రల్ ఒబేసిటీ అంటాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే మగవాళ్ళలో యాపిల్ షేప్డ్ ఒపేస్ మన పొట్ట ఇదంతా ఈ భాగం ఒక యాపిల్ షేప్లో ఉంటుంది ఈ లేడీస్లో పియర్ షేప్ అంటారు పియర్ అని ఒక ఫ్రూట్ ఉండి ఉంటుంది ఫ్రూ పియర్ షేప్డ్ ఒబేసిటీ అంటారు సో ఈ హార్మోనల్ ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ఈ హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల మనకి ఇవి రావడానికి అవకాశం ఉంది రెండు అన్హెల్దీ హ్యాబిట్స్ మనకి తెలుసు ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం అంటే మనకి రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం 
ఎక్సర్సైజెస్ సరిగా చేయకపోవడం వల్ల ఇవి రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకొకటి స్మోకింగ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూ స్మోకింగ్ వల్ల కూడా ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్ది అన్హెల్దీ ఈటింగ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ సరిగా చేయకపోవడం వల్ల కానీ ఈ స్మోకింగ్ వల్ల కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే కొన్ని హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ లేడీస్లో మీకు పీసీఓఎస్ అంటారు పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ అంటారు పీసీఓడి అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్ అంటారు అంటే ఈ ఓవరీస్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళలో కూడా మీరు చాలామందిని చూసి ఉంటారు ఈ పీసీఓఎస్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం లావుగా ఉంటారు సో ఈ పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా మనకి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ నార్మల్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు కణాలు వాటి ఎనర్జీకి మనం ఈ గ్లూకోజ్ని వాడుకుంటాం ఇప్పుడు మనం తినే ఆహారం నుంచి ఆ ఆహారం అంతా బ్రేక్ అయ్యి గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది మనం తినే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ గ్లూకోజ్ని ఈ కణాలు వాడుకోవాలి కదా ఎనర్జీకి అవి వాడుకోవాలంటే ఇన్సులిన్ అనే హార్మోను అవసరం ఉంటుంది సో ఈ కణాలు ఇన్సులిన్ ఉన్నా కూడా ఈ ఇన్సులిన్కి రెస్పాండ్ కావు దీన్నే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం సో ఇలా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఈ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా కూడా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఫ్యామిలీలో మనకి క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ అంటామో వాళ్ళల్లో ఎవరికన్నా మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉంటే మనకి కూడా మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఇవి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి మరి ఏం చేయాలి సార్ మరి ఇప్పుడు ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉంది మాకు నేను ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాను నాకు షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది లేదు నాకు ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి బ్యాడ్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి నేను ఏం చేయాలి ఇవి నాకు ఫ్యూచర్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా లేకపోతే స్ట్రోక్స్ రాకుండా ఏం చేయాలని చెప్పి అంటే మనం చెప్పాం కారణాలు అడ్వాన్సింగ్ ఏజ్ని మనం ఏమి చేయలేం ఏజ్ కారణాలు చూస్తే కానీ అన్హెల్దీ హ్యాబిట్స్ చెప్పాను కదండి స్మోకింగ్ ఉంటే స్మోకింగ్ ఆపేయడం ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే రెడీమేడ్ ఫుడ్స్ ఆపి హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహార పదార్థాలు సాధ్యమైనంత వరకు యానిమల్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మాని గ్రీన్ వెజిటబుల్ డైట్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం చేయడం వలన వెయిట్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఆ తర్వాత స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు స్మోకింగ్ని అవాయిడ్ చేయగలిగినట్లయితే మనం ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ని మనం కంట్రోల్గా చేయగలుగుతాం దానివల్ల ఫ్యూచర్లో మనకు వచ్చే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు 